他是整个学校最恐怖的老师，每天掐着秒钟来上课。进门后，学生们大气都不敢喘一下。演奏开始，所有人小心翼翼，因为只要有一个音跑调，光头就会大发雷霆，直接让人滚蛋。接下来轮到新来的鼓手，这个鼓手叫安德鲁，顶尖音乐学院的大一新生。他一直想加入光头的乐队，立志成为最强鼓手。这天，他终于如愿以偿，成为了替补鼓手。他以为离梦想越来越近，殊不知噩梦才刚刚开始。安德鲁开始演奏，前面还不错，光头也很满意。可到了第十七小节，第一遍不对，第二遍还是不对，第三遍、第四遍、第五遍都不对。前一秒还在笑，后一秒光头就冲上来，让他数拍子。在语言和身体的暴力下，安德鲁哭了，但招来的却是更狠的斥责。换一般人早放弃了，可安德鲁绝非常人。为了让父亲瞧得起自己，他必须成功。安德鲁没有认输，反而是拼命练习那首曲子，一遍、两遍、无数遍，一直打到凌晨四点。不想浪费时间，索性把床搬到练习房。醒了就打鼓，打不动了就睡，没日没夜的听和练，手磨出了水泡，还是不停贴上创可贴，掉了再贴一张继续。一次，一场大型演出即将开始。临上场前，主鼓手将乐谱给安德鲁保管。然而，买个咖啡的功夫，乐谱就不见了。这下糟了，主鼓手没有背乐谱，根本上不了场。光头得知后，当场暴走。这时，安德鲁把握住机会。这段曲子他练了上百遍，甚至上千遍，每个音符、每个节奏都早已牢记于心。毫不意外，在安德鲁的稳定发挥下，乐团拿到了第一名。当晚他就升级成了主鼓手。然而椅子还没坐热，光头又找来了一个鼓手，还是之前和安德鲁同一个乐队的。光头直接换掉安德鲁，将他提拔为主鼓手。安德鲁不服气，找光头理论，而光头只留下一句话。安德鲁彻底愤怒了。这个男人为了自己的音乐梦想，封心所爱，把刚处的女友给甩了，只为了再多一点时间练习打鼓，练到满手血就泡到冰水里，练到口吐芬芳，练到入魔，练到崩溃，一拳砸破鼓面。这天上课，机会再次降临。光头因为心情不好，提出了一个不可能完成的任务：每分钟四百拍，三人轮流上阵，打到后半夜都没有人能达到要求。这怎么办？磨呗，磨到有人打出为止。所有人都大汗淋漓，双手充满鲜血。就在另外两个鼓手即将放弃之时，安德鲁越战越勇，因为这就是他的日常。终于打出了完美的四百拍，成功夺回核心鼓手的位置。You weren't the part. 但他并没有像第一次那样开心，因为他知道开心也没用，不努力自己还是很快就会被踢出去。每一场演出，安德鲁都不敢懈怠。这天在演出的路上，安德鲁像以往一样听音乐记节奏。突然车胎爆了，离上台还有半小时，他连忙冲到租车公司，火急火燎的办好手续，一脚油门赶到现场。结果一到现场，光头却说鼓手的位置已经让给了别人，大声辱骂安德鲁不仅迟到，还不带鼓锤。安德鲁这才反应过来，由于着急，他把鼓锤落在了租车公司，接二连。三的突发状况终于让安德鲁爆发了，对着光头大喊：“自己就是这里最好的鼓手！”光头见状，如果你在十分钟以内拿回鼓锤，我就给你一次机会。但是只要打错一个音，你就给我滚出乐团！安德鲁二话不说，飙车回到租车公司，拿回鼓锤。果然人一倒霉起来，喝凉水都塞牙。时间一分一秒的过去，他越来越急，车子不停加速。Okay, look, why don't you just tell Fletcher that I'm coming, you motherfucker! 满身是血的安德鲁从车里爬出来，对方司机不停在问有事吗？但安德鲁心想的只有自己的鼓锤有没有坏，还好鼓锤完好无损。安德鲁连忙拿起鼓锤，立即往现场跑。他为打鼓流的血可不差这一点。终于，他赶在上台前一秒抵达了现场，在众人诧异的目光下，走到了鼓手的位置。当一个偏执的魔鬼老师遇上最痴狂的学生，结局只有两种：要么成为天才，要么坠下地狱。光头和安德鲁显然属于后者。只见安德鲁浑身带血，拿起鼓锤开始表演。然而受伤的他连鼓锤都抓不稳，他的手控制不住的颤抖，鼓锤甚至一度掉到地上，更别说是跟上节奏。光头见状就让乐队停了下来，对安德鲁说 ：“You're done。”
。听到这一句，安德鲁明白演出搞砸了，他的内心几近崩溃。一天的遭遇和长时间积累的怨气，此刻全部爆发了出来。他一脚踢开大鼓，冲上去扑倒光头。然而揍人一时爽，事后火葬场。安德鲁因为打老师被学校辞退了。退学前，他匿名举报了光头，理由是暴力教学。原来安德鲁的父亲找到律师调查，得知光头在此前竟然逼到一名学生抑郁上吊，光头也因此提前结束了教师生涯。这一仗两败俱伤。本该前途一片光明的安德鲁，现在却变成了一个餐厅前台。但看到路边的乐手，他的心还是忍不住悸动。这天，他路过一家爵士酒吧，看到了一个熟悉的名字。他走进去，正是光头。他现在变成了酒吧的钢琴手。两人坐下来，敞开心扉，第一次面对面的谈心。师徒两人就此聊了起来。光头告诉安德鲁，世上没有比不错更害人的词语。自我满足会消磨一个人的斗志，音乐天才都是被逼出来的。安德鲁反问他：“你不怕逼得太狠，反而把天才练废吗？”光头却说：“天才永不放弃，熬不过去的都不是天才，而是蠢才。”还说他对安德鲁所做的一切都是为了激励他。临走前，光头邀请安德鲁担任自己乐队的鼓手去参加演出，台下都是业内大牛，如果表现不错，可能会直接和唱片公司签约。安德鲁心中依然对打鼓无比热爱，毫不犹豫就同意了。这次是自己实现梦想最后的机会，不成功变成人。终于，他再一次回到了舞台上。然而就在表演之前，光头对安德鲁说。What? I know it was you. 安德鲁低头一看谱子，果然这首曲子他连听都没听过。原来这一切都是老师的复仇，他要让这个天才重燃希望，再亲手将他踩进地狱。没办法，安德鲁只能硬着头皮上。结果可想而知，鼓点完全敲错，打得乱七八糟。其他乐手都忍不下去，开始口吐芬芳。第一首曲子结束后，看着台下观众一副副疑惑的面孔，安德鲁逃下舞台。父亲紧紧抱住他，告诉他：“我们回家吧。”安德鲁沉默了片刻，自己的打鼓生涯就要这么耻辱的结束吗？他不甘心，不甘心这。所有的努力都付诸东流。经过短暂的休息过后，安德鲁再次登台。这一次，他没等光头报幕，就自顾自地敲了起来。所有人都很疑惑，光头冲过来骂他，他猛敲茶片，反手给了他一耳光。慢慢的，乐手们反应过来，跟着开始奏乐。此刻，安德鲁掌握了主动权，光头见状也脱下外套，跟着指挥。终于，一曲结束，但安德鲁没有停下。灯光再次亮起时，安德鲁的人生表演才刚刚开始。他敲鼓速度越来越快，逐渐进入佳境，是那段完美的四百拍。光头见状，完全把复仇的事抛之脑后，开始一心一意的引导着他。这一场酣畅淋漓的表演是安德鲁的内心释放和自我救赎，是他的自尊和自信的回归。鼓吹落下，两个疯子相视一笑。许多人说，这不是一部励志片，而是彻彻底底的悲剧。安德鲁为了达到光头的要求，逐渐忘记了当初对音乐的热爱，而是为了演奏而演奏。对于光头这样的教育方式，你怎么看？好了，今天的节目就到这里，我是独立鱼，记得点赞加关注，陪你看电影。